धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरका बाई हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है बा अदब बा मुलाहिजा होशियार मल्लिकाए काबुल हुजूर बेगम महाचूचक साहिबा तशरीफ ला रही है क्या तमाम बागी हमारी गिरफ्त में आ चुके हैं हुजूर का एक बाल बुलंद हो कुछ बागी हमारे पकड़ से बाहर हैं। उन्हें पकड़ने के लिए हमें जल्दी कामयाबी हमारे वादे नहीं नतीजे चाहिए अगर आप बागियों का सर हमें नहीं दे सकते तो खुद अपना सर कलम करके हमारे सामने पेश कर दो हमारा एक उसूल है वक्त बचाओ बागियों का कत्ल सरे बाजार होना चाहिए ताकि उन्हें देखकर लोग ये मिसाल लें और हमारे खिलाफ खड़े होने की जरूरत ना करें फाजिल बेग हमें तन्हाई में आपसे मसलत करनी है जो हजूर साहब हुक्म बेगम साहिबा कोई आपको देखकर कह सकता है कि आपकी आंखें नहीं है हजूर साहिबा कहते हैं कि आंखें छिन जाने के बाद बाकी के एहसास बढ़ जाते हैं ये दरबार मेरे घर के जैसा है यहाँ का कोना कोना पहचानता हूँ आगरा के बारे में तुम हमें कोई खबर देना चाहते थे जी हजूर साहिबा आगरा से शहजादी नगार ने पैगाम भिजवाया कैसा पैगाम शहजादी नगार ने कहा है कि जंग का वक्त आ गया है। बहुत खूब इस खबर का ही हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे निगार ने अपना काम कर दिया अब हमारी बारी आखिर हमने उससे वादा किया है। हमें पूरा यकीन है पूरा यकीन है कि उस जलाल ने हमारी अम्मी जंग को उस किले में कहीं कैद करके रखा हुआ ये हम नहीं जानते लेकिन बहुत जल्द हम पता लगा लेंगे उसके बाद उसके बाद हमें आपकी मदद की जरूरत है बेगम साहिबा तुम चांद बेगम की बेटी हो हमारी बहुत अजीज थी चांद बेगम जन्नत आशियानी शहनशाह हुमायूं के हरम में वो इकलौती थी जो हमें पसंद थी उन्हें रिहा करवाना और तुम्हें तुम्हारा हक दिलवाना हमारा फर्ज है हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे मगर जलाल की आप मुखालफत कर पाएंगे कंधार भी तो आखिर उन्हीं का सुबह है निगार! आइंदा एक बात याद रखना निगार जमीन उसकी होती है जिसकी उस पर हुकूमत हो जलाल इस खुशफहमी में है कि काबुल कांधार उसका है तो रहे यहाँ पर हुक्म हमारा चलता है कोई शक अगर शक होता तो हम आपके पास मदद के लिए कभी नहीं आते बेगम साहिबा तुम अपना काम करो अपनी अम्मी जान को आगरा में जंग के हालात पैदा करो वक्त आने पर तुम्हारा पैगाम मिलते ही हम अपनी फौज को आगरा कूच करने का हुक्म दे दें बेवकूफ लड़की इतना भी नहीं समझ पाई कि हम उसकी मदद उसको दिए वादे के लिए नहीं बल्कि अपना इरादा पूरा करने के लिए कर रहे हैं अंधा उसका होगा निशाना हम लगाएंगे हालांकि उसका ये सोचना ठीक है कि तख्त पर शहनशाह का नहीं अब मलिका का राज होगा लेकिन वो मलिका निगार नहीं बेगम महाचूचक होंगी
हुजूर मानसिंह और असफ खान की अगुवाई में हमारी फौज ने रीवा पर पूरी तरह से शिकंजा कसा हुआ है भाईजान हम आपसे अकेले में कुछ गुफ्तगु कर सकते हैं हुजूर हम थोड़ी देर में हाजिर होते हैं हमें इजाजत दीजिए भाईजान आप कहीं तो भाभी जान को यहीं बुलवा लें क्यों मर्जा उन्हें यहाँ क्यों बुला क्या तुम ये बताओ कि तुमने यहाँ से सबको जाने को क्यों कह दिया और क्या करते आपका ध्यान बाहर से हट ही नहीं रहा था नहीं मिर्जा ऐसी कोई बात नहीं अब बनी अहमद भाई जान आप जिस नजरों से भाभी जान को देख रहे थे कम वक्त तुनी ने आके हमसे सब कुछ कह दिया क्या बता दिया है मिर्जा यही कि आप जोधा भाभी जान से इश्क करते हैं तुमने सच कहा मिर्जा जोधा बेगम से मोहब्बत है बेपन मोहब्बत एक वक्त था जब हमारे सीने में दिल नहीं था लेकिन अब न जाने कब हमारे सीने में दिल आ गया है और न जाने कब उस दिल में मोहब्बत आ गई है और ये दिल और उसकी मोहब्बत जोधा बेगम की अमानत है बड़े कमाल की बात है भाई जान जान के इश्क ने आपको शायर बना दिया है इस बात का तो उन्हें जरूर मालूम होना चाहिए हम अभी उनसे क्या क्या आते आदाब भाभी जान देवर जी बड़े दिनों बाद प्रणाम आदाब चाचा जान आदाब सुनो रहीम को सलीमा बेगम के पास लेकर जाइए और बताइए देवर जी कैसे हैं आप बड़े दिनों बाद मिलने आए आप हमसे वापी जाते हैं भाभी जान दरअसल सियासी मामला में कुछ मशरूफ थे भाई जान ने लगान वसूली के लिए सुबह में भेजा हुआ था वैसे अगर आप इस बारे में भाई जान ऐसी शिकायत करना चाहती है तो कर सकते हैं आप बनाने में तो बड़े प्रवीण हो गए हैं आप आपके शोहर और हमारे भाईजान आ गए आप शिकायत कर सकते हैं आप इनसे हमें माफ कीजिएगा जो धाबी इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी आप ही का तो दोष था शहनशाह आप ही ने भेजा था देवर जी को नहीं हमने नहीं, नहीं भेजा इन्होंने कहा ये खुद आपके पास जाएंगे बताएंगे कि हम आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं मिर्जा लगता है बहुत कुछ बोल चुके हम अब हमें जाने की इजाजत दीजिए आपको तो बहुत पहले ही निकल जाना चाहिए था अगर पहले चले जाते तो ये शरारत कैसे कर पाते इजाजत चाहते माफ कीजिएगा आपके देवर बड़े शरारती हो गए और आप आप भी कोई कम उत्पाती नहीं है माफी चाहते मिर्जा नादान है नहीं जानते कब कहा क्या बोला है ऐसा चेहरा उतारने की आवश्यकता नहीं है हमने बुरा नहीं माना कभी मानिए कभी मत मिर्जा बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं उनसे वो भी अपनी सही मीशान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं हमसे हमें मानते हैं हम समझे नहीं शंशा जोधा बेगम मिर्जा की सगी अम्मी जान बेगम महाचूचक काबुल में हालांकि हम तो उन्हें अपनी अम्मी जान मानते हैं लेकिन उन्हें खास पसंद नहीं अब होगा वही जो हम चाहेंगे हम इस तरह आगरा पर हमला करेंगे कि जलाल को समझ ही नहीं आएगा कि कब तक उसके हाथों से चला गया कौन है ये दुश्मन का भेजा हुआ चूहा जो यहाँ की महक लेने के लिए आया है हम 
हम चलते हैं फाजिल बेग हमें बहुत काम है इसका क्या करना है चूहा तुमने पकड़ा है इसकी किस्मत के मालिक भी तुम ही हो दुपट्टे का टुकड़ा यहाँ इसे जानबूझकर यहाँ लगाया गया है ताकि रास्ते की पहचान की जा सके इसका मतलब किसी औरत ने या तो हमारा पीछा किया है या किसी और तरीके से यहाँ तक पहुंची है रास्ता पहचानने के लिए जगह जगह निशाना बनाए हैं उसने कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे मालूम चल गया हो कि जान बेगम यहाँ कैद है काश मैं आपको इस वक्त जाकर उस कैद से आजाद करवा पाती मगर उससे वो मकसद पूरा नहीं होता जो मेरे दिल में है किसी को ख्वाब भी नहीं आ सकता कि यहाँ एक खुफिया जगह है कुछ नजर नहीं आता अब इससे पहले कोई मुझे यहाँ देखे मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए थोड़ा सा सब्र रखना होगा मुझे भी और आपको भी लेकिन मैं जल्द ही वहां फिर आऊंगी जलाल जलाल कहा है आप आदाब जलाल आदाब रुकैया बताइए कैसे आना हुआ हम आपको मुबारकबाद देने आए थे जलाल हम बेहद खुश हैं कि आवाम ने आपको इतना प्यार दिया आपको एक नया नाम दिया अब आप बताइए कि हम आपको आज के बाद किस नाम से पुकारें? जलाल कहकर या फिर आपका नया नाम अकबर तो फिर आपने शहनशाह लिखा होगा नाम लिखा है अब हमारा नाम तो जलाल ही है जो था बेगम वो दूसरा वाला नाम हम तो जानते भी नहीं कि हमारा और कोई नाम है नहीं क्या नहीं जो था बेगम मैं समझ नहीं आ रहा कि आपने इसमें लिखा क्या है इसमें अकबर लिखा है जो नाम आपको प्रजा ने दी मुझे लगता है की हमें खुद भी धीरे धीरे आदत डालनी होगी हमारे नए नाम की और इस नाम को अपना आपको ही नहीं हमें भी फक्र होगा ये क्या है माशाल्लाह, कितनी खूबसूरती से लिखा गया है ये लगता है ये वही पन्ना है जिसे आवाम में से एक बुजुर्ग ने आपको नजर किया था जिसे जोधा बेगम ने हमें दिया है उन्होंने खुद उर्दू सीखकर ये नाम हमारे लिए लिखा और इसे हमें तोहफे में दिया वाकई बेहद खूबसूरत है ये लेकिन उससे ज्यादा खूबसूरती जो था बेगम की नीयत में है इसीलिए हमने इसे सोने में मंडवा लिया ये तो ये तो बहुत अच्छा किया आपने जलाल अब हमें इजाजत दीजिए हमें कुछ काम याद आ गया है जी खुदा हाफिज अल्लाह हाफिज चौधा बेगम के लिखे हुए दो हर्फ आपके लिए इतने मायने रखने लग गए जलाल कि आप कि आप सब कुछ भूल गए हैं चौधा बेगम हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे शहनाज ये पागल लड़की महल के इस हिस्से में क्या कर रही है ये इस तरह छिपकर क्या करना चाहती है
निशान जो मैंने एक... जो मैंने लगाया था वो दुपट्टे का टुकड़ा बैठिए हम जानते हैं कि आप सब लोग सोच रहे हैं कि अचानक हमने आप सबको कैसे याद फरमाया दरअसल हम सोच रहे थे कि एक अरसा हो गया है महल में मीना बाजार लगे हुए ये बात है तुमने तो हमें डरा ही दिया था हमें जान हमने सोचा कि एक बार आप सबसे मसलत कर ली जाए कि कहीं किसी को कोई यात्रास तो नहीं बिल्कुल नहीं मगर क्या सोचा है तुमने मीना बाजार के बारे में इस बार अमीजान हम सोच रहे थे कि इस बार मीना बाजार में कुछ अलग किया जाए अमीजान हमने सोचा है कि इस बार सिर्फ हमारी तीन खास बेगम आत सलीमा बेगम रुकैया बेगम और जोधा बेगम ही मीना बाजार सजाएंगी और मैं कुछ ऐसा खास तोहफा देंगी जो हमारे नए नाम अकबर से मेल खाता हो ये तो बेहद ही उम्दा ख्याल है शहनशाह हमें उम्मीद है कि बाकी बेगमा को इस इस ख्याल से कोई शिकायत ना हो हमें नहीं लगता इसमें शिकायत की कोई बात है हाँ हम सब इसमें शिरकत करेंगे लेकिन शहनशाह इस बार हमें मुकम्मल वक्त मिलना चाहिए तैयारियों के लिए पिछली बार की तरह एक रात का वक्त नहीं फिक्र ना करें मीना बाजार परसों सजाया जाएगा हम उम्मीद करते हैं की हमारी खास बेगम के लिए इतना वक्त काफी होगा क्या हुआ जोधा बेगम आपको हमारा ख्याल पसंद नहीं आया नहीं ऐसा नहीं है बस खास बेगम खास मीना बाजार कुछ अलग लगता है <laughs> जो तो बेगम अक्सर मजा अलग बातों में ही आता है इस बार मुकाबला सिर्फ आप तीनों में है तो हम देखना चाहेंगे कि आप तीनों में से हमें सबसे उमदा तोहफा कौन देता है आखिर कौन हो सकता है वो जिसने सारे निशानात मिटा दिए और निशान मिटा देने का मतलब उसे पता चल गया है कि कोई उस जगह का रास्ता जान गया है कौन हो सकता है वो शख्स मतलब हमारा शक ठीक था ये शहनाज पागल नहीं है बल्कि सबको पागल बना रही है मगर ये क्यों क्यों उस खुफिया जगह तक पहुंचने के निशानात बना रही है क्या वजह है इसके पागलपन के अदाकारी की एक बात तो तय है जिसने ये किया है वो ये जान गया है कि हम पागल होने का नाटक कर रहे हैं बहुत बड़े खतरे में हूँ मैं शहनाज बेगम जोधा के साथ आई थी कहीं ऐसा तो नहीं कि उस जगह का राज बेगम जोधा को भी मालूम चल गया हो कहीं उन्होंने हमें छिप कर जाते हुए तो नहीं देख लिया शायद इसीलिए शहनाज को वहाँ भेजा तो शुक्र है हमने सारे निशानात मिटा दिए लेकिन यह तय है कि शहनाज ये जान गई है कि चांद बेगम को हमने वहां पर रखा है या इतना समझ गई है कि उस जगह में कोई खुफिया काम को अंजाम दिया जा रहा है मालूम करना होगा कि क्या बेगम जोधा शहनाज के साथ शामिल है कौन शहनाज तुम्हें वजीर आलिया ने फौरन बुलाया है इस वक्त महामंगा ने हमें क्यों बुलाया अदब वजीर आलिया शहनाज हाजिर है अंदर भेजो उसे वजीर आलिया आपने हमें बुलाया हम कहीं जा रहे हैं हम कहीं बाहर जाएंगे कितना मजा आएगा अच्छा नाटक कर लेती हो तुम शहनाज नाटक हाँ नाटक तो हम बहुत अच्छा करते हैं हम बहुत अच्छा नाचते भी हैं और गाते भी बहुत अच्छा है <laughs> आपको सुना है कभी कभी हमारे जहन में एक ख्याल उठता है शहनाज कि इतनी कमसीन उम्र खूबसूरत चेहरा ये मासूम आंखें 
तुम्हें ये पागल होने के अदाकारी दिखाने की क्या जरूरत पड़ जाती है हमें हमें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है हम जोधा बेगम के पास जा रही बहुत हो गया तुम्हारा नाटक शहनाज बहुत पागल होने की अदाकारी दिखाई हमें अब जल्दी से अच्छे बच्चे की तरह अपना असली चेहरा हमारे सामने लेकर आओ हम जानना चाहते हैं कि तुम यह पागल होने का नाटक क्यों कर रही हो शहनाज बोलो बोलो तुम ये भी जानते हैं कि तुम इतनी आसानी से अपना मुंह नहीं खोलोगे तो चलो हम तुम्हारे लिए सवाल बदल देते हैं शहनाज बताओ जब शहनशाह तुमसे यही सवाल करेंगे तो शहनशाह को क्या जवाब दोगे तुम हम 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 उन्हें क्यों कुछ बताएंगे क्योंकि हम तुम्हें इसी वक्त शहनशाह के सामने ही ले जा रहे हैं चलो आप मुझे वहां लेकर नहीं जाएंगे मां मंगा क्योंकि अगर आपको लेकर जाना होता तो आप पहले ले जाती